हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टेक्नोलॉ तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज के लेवल थर्ड पर इससे पहले की क्लासेस में हमने लेवल सेकंड और फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है जहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा बहुत सारे लॉजिक्स को भी समझा तो आज की इस वीडियो में भी हम वही करेंगे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें हैं एस की उनको भी हम यहाँ पर सीखेंगे तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम या मेरी वीडियो को और पहले की वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं नहीं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कुछ नई चीज़ों को तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर अब यहाँ से हम एक ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस कराऊँ मैं उनको आपको डिटेल में समझा सकूँ और आप इजीली उन चीज़ों को कवर कर सके ताकि एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आई एड स्क्रॉलिंग टैक्स टू माई पेज मीन्स हम अपने टैक्स जो भी हमारा पेज है उसमें अगर हम कुछ भी टैक्स को डालते हैं तो हम उसमें स्क्रॉलिंग का कैसे ऐड कर सकते हैं मीन्स जो भी हमारा टैक्स है वो क्या हो मूव हो मीन्स राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट right, या टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग का ये मैंने आपके लिए एक नोट बना दिया है यहाँ पर ताकि आप नोट कर सकें इसकी मार्क्यू टैग का यूज़ हम कहाँ और किस लिए करते हैं तो ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी तो याद रखिएगा मार्क्यू टैग का यूज़ हम अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए करते हैं चलिए स्टार्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्रिएट्स एन ऑन ऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट ये दो तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू से आप में क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है ऑर्डर लिस्ट के लिए कि एस में जो हमें ऑर्डर लिस्ट अब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है जब हम किसी चीज़ को एक ऑर्डर में लिखते हैं मीन्स जब भी कोई चीज़ क्या है कि एक से ही रिलेटेड है तो वो होती है हमारी क्या ऑर्डर लिस्ट तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओ को यानी कि क्लोजिंग ओपन और क्लोजिंग टैग के साथ अगर हमें कोई भी लिस्ट बनानी है तो हम ओ एल टैग का ही यूज़ करते हैं ये हमेशा कैसे होगा न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल हो सकते हैं और जो भी इसका नंबरिंग मींस जैसे वन टू थ्री या ए बी सी तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है आपका नंबर मींस वन टू थ्री यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी हमारा ऑर्डर लिस्ट में डिफ़ॉल्ट नंबर या डिफ़ॉल्ट जो भी टेक्स्ट में डिफ़ॉल्ट का साइज क्या हो मतलब क्या यूज़ करते हैं हम तो आप बता सकते हो कि हम नंबर को यूज़ करते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकल को यूज़ कर सकते हैं मीन्स नुमेरिकल या फिर अल्फ़ाबेटिकल तो ये हो गया आपका आंसर और आपका आंसर है बी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर दोनों के लिए पूछ सकता है वो तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अनऑर्डर लिस्ट के लिए कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जिस तरह से हम ऑर्डर के लिए ओ एल का यूज़ करते हैं उसी तरह हम अनऑर्डर के लिए आपका यू एल का यूज़ करते हैं यू एल हमारा क्या होता है कि जब भी जो भी हमारा डेटा या फिर जो भी आप इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या है कि हमारा अनऑर्डर्ड में होता है मीन्स कोई भी चीज़ उसमें हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं किसी उसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है और इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारी होती हैं बुलेट्स यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमें बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो हम किसका यूज़ करेंगे तो आप इजली बता सकते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा ये नोट्स जो मैंने साइड में आपके लिए बना रखे हैं इन्हें आप हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये शायद आगे के भी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हाउ कैन यू मेक अ बुलटेड लिस्ट अभी जैसे मैंने बताया था कि आपसे पूछ सकते हैं कि बुलटेड लिस्ट में हम किस लिस्ट या फिर आ, किस तरह की लिस्ट का यूज़ हम करते हैं 
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्योंकि जो भी उसका डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है बुलेटेड होता है तो याद रखिएगा बुलेट्स चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की एस टी एम एल सपोर्ट्स एस टी एम एल क्या सपोर्ट्स करता है तो अभी हमने पीछे पढ़ा ऑर्डर लिस्ट को भी सपोर्ट करता है वो एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी सपोर्ट करता है एक और लिस्ट होती है हमारी वो होती है आपकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्टिक लिस्ट भी आप बोल सकते हो या फिर एक नेस्टेड लिस्ट भी होती है तो अभी आपसे यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोर्ड टाइप ऑफ लिस्टेड याद रखिएगा बोर्ड टाइप ऑफ लिस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सब बेसिक हैं तो आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ इसके पहले की भी सीरीज में हमने बहुत से क्वेश्चन को कवर किया था वो भी आपके बेसिक लेवल ही पर थे चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की एस में डी टैग अब ये डी क्या होता है हमारा तो जो डी होता है उसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट मींस जब भी हमें क्या करनी होती है कि कोई डेफिनेशन लिस्ट को बनाना होता है तो हम डी का यूज़ करते हैं ये क्या हमारा डिफाइन uh, करता है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब जो भी डिस्क्रिप्टिक अगर कोई लिस्ट बनानी है मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमने कोई चीज़ लिखी है उसके बारे में हमें लिखना है कुछ मींस उसके अबाउट लिखना है या डिस्क्रिप्शन उसका लिखना है तो हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं मींस डीएल का ये नोट है आपके लिए आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी यहाँ पर नोट्स आपको दिख रहे हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है विच एलिमेंट्स कंटेन डेफिनेशन डेफिनेशन को कौन कंटेन करता है हमारा डी 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 का मीन्स होता है यहाँ पर जो भी हम डिस्क्रिप्शन जो भी हम क्या कर रहे हैं कि लिस्ट uh, बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन अभी मैंने बताया जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ लिखी है और उसका हमें क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम डी डी का यूज़ करते हैं यहाँ पर तो याद रखिएगा डी एल का यूज़ हम क्यों करते हैं और डी डी का यूज़ हम किस लिए करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करते हैं डिक्लेयर अ लिस्ट आइटम विच मे बी पार्ट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट वो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के किसी भी पार्ट को डिक्लेयर करते हैं लिस्ट में तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखिए जब भी हम ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम एल का यूज़ करते हैं मीन्स हमें लिस्ट को वहाँ पर देना पड़ता है या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ओ एल ऑर्डर्ड लिस्ट आपने स्टार्ट की है तो पहले हमें एल लिखना होगा फिर यहाँ पर कुछ और और उसके बाद हम एल को क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हम एल का यूज़ करते हैं चाहे हम किस कोई भी लिस्ट बना रहे हो आपकी ऑर्डर्ड हो या फिर अनऑर्डर्ड हो तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं इन्हें याद रखिएगा जब इनको आप याद कर लेंगे तो आपको कोडिंग में या फिर कोई एमसीक्यू भी आता है आपके एग्ज़ाम में आप इजली कर सकेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपसे पूछ रहा है इन एच टी एम एल टेबल टेबल रो इज डिफाइंड बाई जब भी हम एच टी एम एल में कोई टेबल बनाते हैं तो हम जब भी उसमें क्या करते हैं किसी रो को इंसर्ट कराते हैं तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं तो सिंपली है हमारा टेबल रो यानी कि टी आर टैग का टी आर टैग क्या होता है हमारा कि हमें कोई रो ऐड करवानी है तो हम टी आर टैग का यूज़ करेंगे और उसी रो के अंदर अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट कराना है डेटा या फिर आप सेल भी बोल सकते हो सेल डेटा तो हम टी डी टैग का यूज़ करते हैं याद रखिएगा टी आर टैग और टी डी पहले हम यूज़ करते हैं टी आर देन टी डी मीन्स पहले रो को इंसर्ट करवाएंगे और देन डेटा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर टेंथ इन एस टी एम एल टेबल्स गैप बिटवीन टू सेल्स मीन्स टू सेल्स के बीच में क्या कर रहा है कि वो गैप ऑफ द सेम टेबल आर नोन एस 
सेम टेबल्स में सेल्स के बीच में जो भी गैप हमें देना होता है वो हम क्या करते हैं सेल स्पेसिंग के थ्रू देते हैं देखिए यहाँ पर नोट में भी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हमें क्या करना है कि टेबल के बीच मतलब टेबल्स की सेल्स के बीच में अगर गैप देना है तो हम सेल स्पेसिंग का यूज़ करेंगे और जब भी हमें बॉर्डर्स के बीच में यानी कि सेल्स के बॉर्डर के बीच में अगर हमें गैप देना है तो फिर हम सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं याद रखिएगा सेल स्पेसिंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और सेल पैडिंग से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है तो ये दोनों चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर लीजिए इन्हें कि सेल पैडिंग क्या होता है आपका और सेल स्पेसिंग क्या होता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेल स्पेसिंग योर करेक्ट आंसर इज सेल स्पेसिंग चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में पूछ रहा है इन एस टी एम एल टेबल हैडर इज डिफाइंड बाई मीन्स जब भी हम कोई टेबल अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर हमें हेडर मीन्स हेडिंग अगर ऐड करनी है तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टी एस टैग का मीन्स जब भी कोई हेडिंग आएगी तो हमें टी एस टैग का यूज़ करना पड़ेगा हाँ हेडिंग के लिए आप एच वन एच टू का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम हेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं बट टेबल में हमें क्या करना है टी एस टैग का ही यूज़ करना है टी आर आपको पता ही है टेबल रो के लिए टी हेड जब हमें क्या करना होता है कि किसी टेबल के अंदर पर्टिकुलर किसी टेबल के अंदर की हेडिंग देनी होती है या फिर हमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सी को इंडिकेट करना है तब हम टी हेड का यूज़ करते हैं और टी डी का आपको पता है टेबल डेटा मीन्स जब भी हमें कोई डेटा को इंसर्ट करना होता है या फिर सेल डेटा को इंसर्ट करना होता है तो हम टी डी का यूज़ करते हैं बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हेडर की बात कर रहा है ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी एच टैग याद रखिएगा टी एच टैग का यूज हम किस लिए करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इन एस टी एम एल टेबल्स टेबल डेटा और सेल इज डिफाइंड बाई वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रिपीट कर रहा है कि टेबल डेटा और सेल को हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं तो आपको पता है टी डी टैग के थ्रू हम क्या करते हैं अपनी सेल को इंसर्ट करते हैं या फिर टेबल का जो भी डेटा होता है मान लीजिए कि ये आपने कोई रो इंसर्ट करवाई यहाँ पर फर्स्ट नेम है आपका और यहाँ पर लास्ट नेम तो अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर सेल को इंसर्ट करवाना है जहाँ पर आप उसकी डिटेल डेटा भरेंगे कि उसका फर्स्ट नेम क्या है या फिर उसका लास्ट नेम क्या है तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सेल और डेटा में कौन से टैग को हम यूज़ करते हैं तो टी डी टैग को हम यूज़ करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपका विच टैग अलाउस यू टू एड अ रो इन अ टेबल मीन्स जब भी हमें अपने एस टी एम एल की टेबल में जब भी हम एस टी एम एल में कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें रो को इंसर्ट कराने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं तो सिंपली अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हम टी आर टैग का यूज़ करते हैं क्लोजिंग और ओपन मीन्स कंटेनर टैग होता है ये हमारा एम टी टैग और कंटेनर टैग हम पीछे क्लास में जो भी लास्ट प्रीवियस क्लास थी हमारी हम उसमें डिस्कस कर चुके थे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच एट्रीब्यूट यू कैन यूज टू मर्ज टू और मोर सेल्स या फिर रो भी पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पर यहाँ पर आपसे मेनली रोज ही पूछा गया है टू और मोर रोज इन अ टेबल यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हमें एक से अधिक मीन्स टू और मोर रोज को क्या करना होता है यहाँ पर मर्ज करते हैं हम जैसे मान लीजिए कि आ, क्या है कि ये दो हैं तो इन्हें क्या करना है कि हमें मर्ज करना है ठीक है जैसे ये दिया हुआ है तो इसको क्या करना है कि हमें एक साथ लेके आना है तो हम क्या करते हैं कि रोज पेन का यूज करते हैं रोज पेन का हम यूज क्यों करते हैं वेन टू और रो टू और मोर रोज मर्ज जो हमें क्या करना होता है कि टू से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा रोज को क्या करना होता है हमें मर्ज आपस में एक साथ लेके आना होता है तो हम रो स्पेन उसको कहते हैं इसी जगह अगर हम कॉलम की बात करें कि ये दो कॉलम हैं इन्हें हमें क्या करना है कि मर्ज करना और एक साथ लेके आना है तो हम कॉल स्पेन का यूज़ करते हैं याद रखिएगा रो स्पेन और कॉल स्पेन तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रो स्पेन रो स्पेन इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है हेडिंग ऑफ 
टेबल हेडिंग ऑफ टेबल लाइस इन साइड अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो टेबल की हेडिंग आती है वो किसके इन साइड में लाई करती मीन्स टी हेड अभी मैंने पीछे क्लास में बताया था आपको कि जब भी हमें टेबल की पर्टिकुलर कोई हेडिंग देनी होती है या किसी टेबल के पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर हमें अपने डेटा को इंसर्ट कराना होता है तब हम टी हेड का यूज़ करते हैं ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमारा टी बॉडी यहाँ पर दिया हुआ है आपको टी फूट हो गया मीन्स फुटर भी बोल सकते हैं आप तो ये सारे क्या हैं कि इसके एलिमेंट्स ही होते हैं तो जब भी अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट कराना है इसके अंदर टी हेड पहले लगाएंगे और फिर टी बॉडी का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को इंसर्ट करा देते हैं तो याद रखिएगा टी एस टैग और टी हेड टैग के बीच के डिफरेंस को तो चलिए हमारे फिफ्टीन क्वेश्चन हो गए हैं कम्प्लीट अगर आई होप ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गए हों बेसिक्स थे और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको नोट भी प्रोवाइड करवा दिए थे साइड में आपको लिख कर कि आपको जो भी यहाँ पर जो भी इसके नोट्स हैं वो इजली समझ में भी आ जाएँ इसकी जो डेफिनेशंस हैं या फिर किस लिए यूज़ करते हैं आई होप आपने नोट किया हो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट करिएगा मैं सॉल्व करूँगी उसको अगर वीडियो अच्छी लगी हो यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेवल के साथ नेक्स्ट क्लास में हम अपने लेवल फोर्थ को कंप्लीट करेंगे तो तब तक के लिए आप वेट करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बाय बाय टेक केयर